reasons or this is just because of the pulmonary vasculature and its uh, dilation so there's basically there's a lot of fluid buildup in the lung at this point and how are you going to manage this patient? Uh, basically, this patient acute heart failure wala, page 465 for those who want to follow. You're going to make the patient sit up if the patient can. Uh, you're going to give him oxygen. If the oxygen se kaam nahi, ban ra, saturation nahi improve, you CPAP. Pe dalna padega. Uske laba, aap is patient ko nitrates, denge, IV, glycerol, trinitrate. Hai? And you're going to give him loop diuretics or the furosemide denge, just to get rid of the pulmonary edema. Okay, so this is the patient's initial management when you present with acute heart failure uh, following an MI. This is the sweating, breathlessness, etc. This is the first MI and after that, acute heart failure. Okay, uh, let's move forward. Uh, patient of decompensated chronic liver disease due to chronic hep C has presented with upper GI bleed. You, uh, you are the attending house officer. Name four clinical parameters you wish to quickly record in this patient in order to make estimate of severity of upper GI bleed. Now, severity of upper GI bleed is that if the patient has lost blood loss loss that he is going to shock. Now, they have made your life easy. You check your four vital signs. You will know that if your blood pressure is low, then it is severe. Uh, respiratory rate is uh, increased, then it is an issue. Uh, Increase or decrease pulse. आपको पता चलेगा tachycardia है temperature पे पता चल जाएगा ठीक है तो you can check for shock or even अगर उसको uh, sepsis होना शुरू हो गया तो उससे भी ये vital signs आपको पता चल जाएगा कि severe है patient के नहीं फिर B is name one modality which will carry diagnostic and therapeutic value in this patient uh, आप endoscopy करेंगे endoscopy से आपको पता चल जाएगा कि bleeding कहाँ हो रही कैसे हो रही है और फिर साथ में endoscopy उसकी band ligation भी हो जाएगी through the endoscopy ठीक है तो for this it is the upper GI endoscopy right uh, let's move to the next question a 45 year old female presents an OPD with complaints of difficulty swallowing for liquids and solids for last one year. Classical presentation accompanied by nocturnal coughing, vomiting, and digestive food taken two to three days ago. This um, is achalasia. And name one investigation you may like to carry out. So I'm going to name two or, two or three. Uh, uh, just to tell you what those are and then basically aapne endoscopy karenge rule out karenge carcinoma of the cardia phir barium swallow kar sakte hain uske upar aapko tapered narrowing milegi of the lower esophageal uh, sphincter ya phir manometry kar sakte hain isse aapko pata chal jayega lower esophageal sphincter ka jo hai pressure wo high hai to iske andar lekin jo recommended uh, wo hai uh, investigation wo hai barium swallow uske upar aapko classical presentation mil jayegi achalasia ki um, if you want to like watch this in detail, YouTube ke a video on YouTube. It was a like 5-10 minutes ki video. It was explained in full. Okay, Davidson ke notes. Se thi. All right, let's go to the next one. Uh, eight. A 55-year-old male presents with two days history of burning and epigastrium with nausea and vomiting. He had passed a black, tarry, foul-smelling stool this morning and he is worried. He gives history of intake of some medication for joint pain. Physical examination is unremarkable. What is the most likely diagnosis? What is the cause? Enumerate four other probable causative, causative factors for such a presentation. What can be the two differentials? And what investigations are available for diagnosis of a bacterial infection causing these symptoms? What four drugs will you use to treat? Okay. So, a very long question. Hai. Isme uh, jo uski isko mil, melina kate hai, black tie foul smelling stool ko, or jabi upper GI bleed or out of melina ho jata. Most likely diagnosis ye hai ke usne NSAIDs lera tha of the joint pain ke liye, or usko peptic ulcer disease tha uski vera se perforation ho ki. See kate perforation ki vera se, to it is uh, dural perforation due to peptic ulcer disease causes uh, chronic NSAID use. Enumerate four other pos uh, possible causative factors. Ab hamne causative factors batane hai. Uh, uske, uh, kya hain? upper GI bleed ke. ठीक है तो upper GI bleed या फिर उसने uh, excessive alcohol ले ली उसकी वजह से gastric erosion हो गई ठीक है या फिर uh, उसको क्या कहते हैं वो smoking excessively कर रहा था ठीक है peptic ulcer disease के मैं आपको causes बता देती हूँ और मैं आपको वैसे भी upper GI bleed के बता देती हूँ peptic ulcer disease के causes हमारे पास हैं apart from chronic NSAID use we have H pylori infection chronic uh, 
स्मोकिंग हो सकती है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल है एंड देन देयर इज होस्ट फैक्टर्स व्हिच इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द कंडीशन उसके अलावा हमारे पास अपर जीआई बीट भी हो सकती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में गैस्ट्रिक इरोजन हो सकती है ड्यू टू अल्कोहल एंड देन सीवियर सफेजाइटिस की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशनड तो आप इनमें से चार कोई भी चूज कर लें व्हाट कैन बी द टू डिफरेंशियल्स तो टू डिफरेंशियल्स एक तो uh it could be uh, vascular malformations in that area ya phir jab bhi right sided uh, uh, hamare paas colonic bleeding bhi aati hai to phir bhi melina ho sakta hai melina basically means ke blood ko uh, jo gut ke andar itna time mil gaya ki uske upar bacteria act kare aur usko convert kar de into different products theek hai agar fresh blood hoga to matlab ye rectum ya near the uh, rectum wala area hai aur agar right sided colonic issue hai to uske andar bhi hamare paas ye presentation ho sakti hai तो राइट साइड डेवर्टिकुलाइटिस कार्सिनोमा ऑफ आइदर द अपर जी आई ट्रैक्ट और इवन द राइट साइडेड जी आई ठीक है अब सी के अंदर इन्वेस्टिगेशन विच आर अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं ये एच पाइलोरा के बारे में बता रही हूँ यूरिया ब्रेथ टेस्ट स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं सीरोलॉजी चेक कर सकते हैं फिर कुछ इन्वेजिव टेस्ट है सच एज द रैपिड यूरियस टेस्ट यू कैन डू कल्चर यू कैन डू बायोपसी ठीक है व्हाट आर द फोर ड्रग्स दैट आर यूज तो आप क्वाड्रिपल थेरेपी वाले ड्रग्स लिख दें या आप एनी फोर ड्रग्स लिख दें जो आपको याद आ रहे हैं तो प्रोटोन पॉप इनहिबिटर्स हो सकता है एच टू रिसेप्टर एंटागनिस्ट हो सकता है एमोक्सिसिलिन क्लेथ्रोमाइसिन बिस्मथ ऑल ऑफ दिस ठीक है तो चूज एनी फोर ड्रग्स फ्रॉम दिस ऑल राइट तो अब हम हैं नेक्स्ट वाले पे 50 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर प्रेजेंट्स विद पेन बिहाइंड द बेस्ट फोर या सॉरी टाइम कम है ना फिफ्टी ईयर ओल्ड मेल स्मोकर प्रेजेंस विद पेन बिहाइंड द बेस्ट बोन ऑन फर्दर इंक्वायरी ही हैड रेडिएशन ऑफ पेन टूवर्ड्स द जॉ एंड लेफ्ट आर्म विद पेन अकरिंग ओनली ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव बाय टेकिंग रेस्ट ही हैज इन सिग्निफिकेंट पास हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल एक्सक्यूज मी वट आर द सिक्स मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ बेस्ट बोन पेन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दिस इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर स्टेबल एंड जाइना ठीक है टेकिंग रेस्ट वाला जब आ जाए तो वी हैव अच्छा अब इन इसके अंदर ना वही बेड साइड वाली कॉजेज हैं इट कुड बी द हार्ट कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम उसके अंदर एनजाइना ए सी एस पेरिकार्डाइटिस एटिक डिसफंक्शन वैल्व ब्ला ब्ला फिर पलमरी आ सकता है जी आई का कोई मसला आ सकता है गर्ड इसोफेजियल स्पैजम पेप्टिक ऑल्सर डिजीज चेस्ट वॉल का मसला आ सकता है मसल स्ट्रेन कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कोई साइकेट्रिक इशू आ सकता है सच एज पैनिक अटैक्स या एंगजाइटी फिर ड्रग अब्यूज आ सकता है कोकेन इनटेक मेथ एम्फेटामिन इनटेक ऑल राइट फिर बी व्हिच इन्वेस्टिगेशन कैन हेल्प कंफर्मिंग डायग्नोसिस व्हाट लाइफस्टाइल एडवाइस विल यू गिव स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे इसमें सिंपल ठीक है आप ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट बता दें और लाइफस्टाइल एडवाइस के अंदर स्टॉप स्मोकिंग लूज योर वेट अगर डायबिटिक है उसको कंट्रोल करें हाइपरटेंसिव है वो कंट्रोल करें हाइपर लिपिडीमिया के लिए जो है उसको कंट्रोल करें एंड द वे टू कंट्रोल इज टू एक्सरसाइज ठीक है और फूड इनटेक जो है वो सारा आपने बता देना है लाइफ स्टाइल एडवाइस में ठीक है बट द मेन वन आर स्टॉप स्मोकिंग वेट लॉस एंड एक्सरसाइज राइट तो वे डन विद दिस वन जिसका वन मोर पेपर टू गो So now we're going to do the 2018 annual. ठीक है. जो स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही. एक मिनट. हाँ जी. अब आ रही है ना स्क्रीन नजर. Okay, perfect. All right. Let me take out my notes. परफेक्ट ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू है फोर्टी ईयर ओल्ड मेल सीन इन ओपीडी विद पेन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ऑन एग्जामिनेशन हेपेटोमेगली विदाउट विदाउट एनी अदर स्टिग्माटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज जस्ट हेपेटोमेगली इन्वेस्टिगेशन पे टोटल बिल रूम थोड़ा सा ज्यादा है ए एल टी थोड़ा सा ज्यादा है ए एस टी वन एटी फाइव ए एल पी वन एटी फाइव ठीक है तो ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन आर स्लाइटली रेज फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है मोर देन फोर फोर्टी के ऊपर हम लोग जो है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल इज अपर एच बी एस एंटीजन एंड एंटी एच सी वी नेगेटिव 
नेगेटिव है ठीक है तो सिरोसिस तो पक्का नहीं है इस बंदे को और बिकॉज स्टिग्मेटर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज भी नहीं है तो और कोई इसको ऐसा इशू नहीं है तो वट दिस पर्सन हैज बिकॉज उन्हें स्पेशली आपको फास्टिंग लिवर प्रोफाइल बताई तो यू विल थिंक ऑफ नॉन एल्कोहल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और उसके अंदर नॉन एल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस हुआ है ठीक है देर इज पेन इन राइट हेपोकॉन्ड्रीम एंड हेपेटोमेकली तो दिस का हैज नॉन एल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस और इसकी दो कॉजेज बतानी है बी एम आई ओवर थर्टी उसका रिस्क फैक्टर है डायबिटीज है हाइपर टेंशन है हाइपर लिपिडीमिया उसके चार कॉज में आपको बता दी लिस्ट डिफरेंट ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में आप यही करेंगे दो ऑप्शन है एक नॉन फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगी और एक फार्मोकोलॉजिकल आ गई नॉन के अंदर आप वेट लूज करवाएंगे उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे वो सब फार्मोकोलॉजिकल के अंदर आपने उसको स्टैटिन देने हैं उसका हाइपर लिपिडीमिया ठीक करने के लिए डायबिटीज अगर पेशेंट को है तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लेटा जोन देते हैं वो एक रिकमेंडेड ड्रग है इन पेशेंट्स में और हाइपर टेंशन के लिए एस और आर्ब्स वगैरह देंगे और बीजा फाइब्रेट विच इज अ लिपिड लोअरिंग फाइब्रेट वो भी दे सकते हैं ठीक है तो दिस वॉज अ नॉन एल्कोहलिक्स टो हैपेटाइटिस जब आप ये पढ़ेंगे ना तो ये उसकी प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो जाएगी ओके थ्री के अंदर वी हैव अ फिफ्टी ईयर ओल्ड मेल स्मोकर एंड डायबेटिक कंप्लेनिंग ऑफ प्री कॉर्डियल चेस्ट पेन यूजली प्रिसिपिटेड बाय स्ट्रेस और एक्सर्शन एंड रिलीव बाय रेस्ट लास्ट फाइव टू टेन मिनट्स सीनियर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फॉर कंसल्टेशन एच पी इसका सिक्सटीन है डब्ल्यू बी सी नाइन थाउजेंड है ये ठीक कर लेंगे फोर फिफ्टी है मतलब ये नॉर्मल है इसके प्लेटर ठीक है फोर फिफ्टी रेस्टिंग ए सी जी नॉर्मल है वट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ये आपको पता है अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराएंगे ये भी पता है आपको और सी इन लिस्ट वेरियस ग्रुप्स ऑफ फार्मोकोलॉजिकल ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज ये हमने ऑलरेडी कर दिया ठीक है स्टेबल एंड जाइना नेक्स्ट पे चलते हैं फोर अ फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर सीन इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हैज बिन डायग्नोस केस ऑफ हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर वन सिक्सटी बाई हंड्रेड मतलब मॉडरेट है उसको और पल्स एटी पर मिनट है जे वी पी नॉट रेस्ड फिर सी वी एस के अंदर नॉर्मल फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड नो गैलप रिदम जस्ट नॉर्मल ऑन प्रकर्शन ऑस्कल्टेशन नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस हाइपर टेंशन और डिस्लिपिडीमिया अब इन्होंने एक गंदा सा सवाल पूछा है यू के हाइपर टेंशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका बी पी कैसे आपने कंट्रोल करना है तो स्टेप वन के अंदर आपके पास आता है कि अगर एज और उन्होंने बाद में पूछा बी एफ दिस पेशेंट इज अब एज ऑफ फिफ्टी फाइव डिफरेंस क्या होगी स्टेप वन इसके चार स्टेप्स हैं पहला स्टेप है कि अगर एज मोर देन फिफ्टी फाइव है तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से शुरू करते हैं और अगर एज लेस देन फिफ्टी फाइव है तो आप एस इनहिबिटर्स देते हैं ठीक है स्टेप टू के अंदर आप एस इनहिबिटर्स के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐड कर देते हैं या फिर अगर आपने पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए तो अब आप एस इनहिबिटर्स ऐड कर देंगे थ्री के अंदर आपने एस इनहिबिटर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थे और आपने प्लस डायूरेटिक्स कर दिया और फोर के अंदर आपने प्लस बीटा ब्लॉकर्स या फिर प्लस एल्फा ब्लॉकर्स कर देने ठीक है तो अगर रिपीट दिस वन के अंदर एस इनहिबिटर्स टू के अंदर एड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थ्री के अंदर एड डायटिक्स स्टेप फोर इज एड आईर बीटा ब्लॉकर्स और एल्फा ब्लॉकर्स इफ एज इज मोर देन फोर्टी फाइव सॉरी मोर देन फिफ्टी फाइव यू कैन स्टार्ट विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वट आर द बेसिक रूटीन टेस्ट रिक्वायर्ड वर्ल्ड पेशेंट इज ऑन ट्रीटमेंट एक तो ऑब्वियसली हाइपर टेंशन की ट्रीटमेंट आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे ठीक है उसके अलावा आपने उसका वो चेक करना है अगर उसको डायबिटीज है तो उसका शुगर वो क्या कहते हैं एच बी ए वन सी या ब्लड ग्लूकोज आपने चेक करते रहना है फिर हाइपर uh, टेंशन के पेशेंट्स में रीनल फंक्शन जो है लॉस होना शुरू रहता है रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेने हैं ठीक है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एंड ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर तो होता ही इफेक्ट तो ई भी करवाएं येस आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन द ग्रुप ठीक है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन पे चलते हैं उसको most likely diagnosis this is ulcerative colitis list the features of severe disease um 
we have something called a true love wits criteria for severe disease so iskander we have more than six tools per day and more than six tools per day hote hain anemia hai fever tachycardia and raised inflammatory markers jo is patient mein hai theek hai uh name various group of pharmacological drugs used in uh, used in the management of this illness theek hai to we have our asas we have glucocorticoids thiopurines methotrexate cyclosporine anti tnf uh, antagonist and antibiotics theek hai to these are all the drugs ek bar bada sa table bana le davidson mein main aapko group pe references bhej dungi sari theek hai na then we have the next question जी What other invasive, non-invasive tests would you do uh, to confirm he's suffering from H. pylori? So invasive, के अंदर मैं सारे invasive, non-invasive बता देती हूँ, ठीक है? सारे invasive हैं. सबसे पहले endoscopy है, फिर आप rapid urease test करवा सकते हैं, histology करा सकते हैं, culture करवा सकते हैं. Non-invasive test के अंदर urea breath test आता है, stool antigen test आ सकता है. उसके अलावा आप Yeah, that's pretty much it. A prescription लिखनी है. अच्छा ये question है. Write down standard uh, non N O N non uh, bismuth triple eradication. ठीक है. Bismuth वाली quadruple होती है. तो इसमें जो standard हमारे पास है, उसके अंदर हम PPIs देते हैं. और uh, wait, I've lost it now. PPIs देते हैं, clithromycin देते हैं और uh, amoxicillin देते हैं. तो PPI अगर हम एप्रोजोल दे रहे हैं तो 20 मिलीग्राम BD है. तो 30 मिलीग्राम बीडी है एमोक्सिसिलिन का वन ग्राम बीडी होता है और क्लेथ्रोमाइसिन का 500 मिलीग्राम बीडी ये हमारे पास स्टैंडर्ड थेरेपी है इसकी ठीक है ना तो दिस वाज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन माय पार्ट आई गिव इट ओवर टू Yeah, somebody has asked the criteria. I've sent it in the chat. Um, accidentally, I think I sent it to one person only. Let me. Assalamu alaikum. आवाज आ रही है ठीक वैसे? वालेकुम सलाम. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. स्टार्ट करते हैं ये उधर व्हाट्सएप पे भेज दो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में ओके कि आज के जो है वो थोड़े से मुश्किल पेपर है खासतौर पे जो सप्ली वाले हैं ये काफ़ी मुश्किल है तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो आपको क्या लग रहा है ये क्या इसका डायग्नोसिस है फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं
थक गए आई थिंक सब जे आई टी और सी बी एस करके ओके माई ग्रीन राइट सही है डायग्नोसिस तो हाँ इसको आपने जो है ना वो क्लस्टर हेड एक से डिफ्रेंशिएट करना है थोड़ा उसमें इसमें देखो सिर्फ हेड एक है और इसकी सीवियरिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है उसमें बहुत ही सीवियर हेड एक होगा और वो एपिसोड्स ऑफ हेड एक होंगी चलता ही रहेगा वो ठीक है और फैमिली हिस्ट्री उसमें भी पॉजिटिव होती है इसमें भी पॉजिटिव हो सकती है उसमें एजिटेटेड भी होगा पेशेंट मतलब उसको गुस्सा भी आया हुआ होगा साथ ठीक है इसमें ऐसे ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या एजिटेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती माइग्रेन में नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है बट इज़ द वट आर द फोर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ हेड सो कोई बता सकता है क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जनरल आपके माइग्रेन आपने वैसे भी सुना हुआ होगा लेमैन ट्रेन में क्या कहते हैं लोग के क्यों होता है माइग्रेन ओके नॉइज राइट लाइट कह सकते हो आप हाई इंटेंसिटी लाइट से होता है स्ट्रेस स्लीप डेप्रिवेशन किसी ने नहीं बताया ठीक है स्ट्रेस है स्लीप डेप्रिवेशन है नॉइज है लाइट है फ्लिकरिंग लाइट है हाई डेंसिटी लाइट है ये वाली चीज़ें उसके अलावा डाइट डाइटरी इफेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर कोई किसी चीज़ का चॉकलेट राइट चीज़ चॉकलेट रेड वाइन हमारे उसमें तो नहीं लेकिन वैसे लिखना है आपने uh, ये चीज़ें होती हैं आई थिंक एल्स कोई और फीमेल्स में कॉमन है और कोई फीमेल से रिलेटेड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स नहीं चलो औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ एसोसिएशन हो सकती है माइग्रेन्स की आपने पढ़ा भी होगा कि अगर औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी इसका एसोसिएशन है तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आपके क्या क्या बन गए स्ट्रेस स्लीप डेप्रिवेशन फ्लिकटिंग लाइट्स हाई इंटेंसिटी लाइट्स नॉइस औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डाइट में आपके चीज़ चॉकलेट्स ये वाली चीज़ें होगी What is how will you manage? अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है रिमूव द प्रेसिपेटिंग फैक्टर्स या अंडर लाइंग कॉज उसको जितना भी आप प्रिवेंट कर सकते हो वो आपने करना है हर्ट डिजीज में उसके अलावा ट्रिप्टॉन्स यानी जो आपके सरोटिन एगोनिस्ट होते हैं फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन रिसेप्टर पर जो काम करते हैं सुमा ट्रिप्टॉन सारे दिन के आखिर में ट्रिप्टॉन आते हैं वो वाले तो ये आप यूज़ कर सकते हो ठीक है अब इस पेशेंट में वॉमिटिंग भी है तो एनीथिंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर वॉमिटिंग आपने ना थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेना है कभी कभी आपको मैनेजमेंट ऐसे तो याद नहीं रहती पॉइंट में कि ये ये मैंने लिखना है लेकिन उसने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है जिससे आपको याद आ जाता है अच्छा ये भी देना था फिर डोम पेरीडोन है मेट्रोकोलोप्रामाइड है ठीक है ये दी जा सकती है आ, उसके अलावा जो नॉर्मल है ना एनलजेजिक्स एंड सेट्स बेस्टमोल वो भी यूज़ की जा सकती हैं तो वो भी आप लिख सकते हो अच्छा इसका एक एम सी क्या होता है कि वट प्रिवेंशन के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है माइग्रेन की ट्रिप्ट्रांस यूज़ की जा सकती हैं प्रिवेंशन के लिए प्रोफ्लेक्सिस के लिए एवरी वन पे अच्छा चलो मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ राइट बीटा ब्लॉकर्स ठीक है तो ये भी आपके क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है तो ये इस तरह आपने इजी सा इसका एक कर लेना है ओके थर्टी फाइव ईयर ओल्ड थिन मेल ये नॉन स्मोकर है नॉन मिस हो गया इसमें से तो एक काइंडली करेक्ट कर लेना अपने अपने जो स्क्रीनशॉट ले रहा हो हिस्ट्री ऑफ सडन ऑन सेट ऑफ राइट सडेड प्योरेटिक चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जामिनेशन बी पी इज नॉर्मल पल्स इज नॉर्मल नो साइनोसिस रेस्पायरेटरी एग्जामिनेशन रिवील हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट ट्रैकिया इज नॉर्मल तो क्या हो सकता है नीमोथोरिक्स राइट स्पॉन्टेनियस नीमोथोरिक्स है टेंशन नीमोथोरिक्स है ओपन है क्लोज है ट्रामेटिक है 
کیا ہے تو آپ نے پھر پورا لکھنا ہے نا جب آپ اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر آپ نے براڈ ٹرم یوز نہیں کرنی ہو سکتا ہے وہ آپ کو مارکس کاٹ لے آپ کے جتنا اسپیسیفک آپ جا سکتے ہو کوشچن میں جتنی انفارمیشن ہے اس سے اکارڈنگ آپ نے اتنا اسپیسیفک آنسر کرنا ہے واٹ از دا موسٹ لائکلی ڈائگنوسس اٹ اسپونٹینیس نیموتھورکس اسپونٹینیس نیموتھورکس کی فردر کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ آپ کو کون سی لگ رہی ہے دو طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہو پرائمری یا سیکنڈری تو پرائمری یہ لگ رہی ہے آپ کو کیونکہ پیشنٹ نان اسموکر ہے بالکل ہیلدی ہے کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچانک سے اس کو شارٹنیس آف بریتھ اینڈ پلورٹک چیسٹ پین آ گیا پلورٹک چیسٹ پین کیسی ہوتی ہے کہ آپ کاف کرتے ہو یا انسپائر ایکسپائر کرتے ہو تو اس ٹائم پہ کرتا ہے میں نے آپ کو کریکشن کروائی ہے یہ اسموکر نہیں ہے اس میں نا یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں مسٹیک ہو گئی ہے یہ چلو سوری نان میل کر دیا نان اسموکر اور میل پیشنٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پرائمری اسپونٹینیس نیموتھورکس بنے گا بیکاز کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس کو انڈر لائنگ اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ٹی بی سی او پی ڈی نمونیا کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ لکھنا تو آپ نے نہیں ہے پرائمری سیکنڈری لیکن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سیکنڈری کیونکہ اس نے ایٹیالوجی پوچھی ہوئی ہے تو جو پرائمری ہوتی ہے یہ ایڈیوپیتھک ہوتی ہے اس کی کوئی ایٹیالوجی نہیں ہوتی جو بلبز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو مطلب ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں ٹال اسٹریچر ہوتا ہے جن کا ٹھیک ہے بالکل ہیلدی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ بلبز جب رپچر کرتے ہیں تو اسپونٹینیس نیموتھورکس ہو جاتا ہے سوری اچھا واٹ آر دا ادر ٹائپس آف دس النیس ادر ٹائپس آف دس النیس کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ٹھیک ہے آپ اس کو پرائمری اور سیکنڈری بھی کہہ سکتے ہو اس کو اوپن کلوز اور ٹینشن بھی کر سکتے ہو ڈیوڈسن میں جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ اوپن کلوز اور ٹینشن نہیں بہت اور ایکس اس کی ٹائپس لکھی ہوئی ہیں اسپونڈینیس کی تو آپ وہ ہی لکھو تو بہتر ہے ڈسکس دا گائڈ لائنس فار مینجمنٹ آف سچ النیس تو آئی تھنک بڑا سمپل سا مینجمنٹ ہے اس کا میڈیسن میں تو ایسا چھایا بھی کچھ نہیں اس کا تو کیا مینجمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہاں اس کی ایمرجنسی مینجمنٹ ہے پہلے تو آپ اس کو اے بی سی کریں گے جتنا کر سکتے ہیں لیکن اے بی سی کرنے کے بعد بھی اس میں نا آپ کو کچھ جب تک آپ اس کی جو یہ نیموتھورکس ہوا ہوا ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے کچھ نہیں ہوگا اب اس میں دو تین باتیں یاد رکھنے والی ہیں اگر یہ ٹو سینٹی میٹر سے کم کا ہے نا جو ایئر اس میں گئی بھی ہے تو بریتھ لیسنیس بھی نہیں ہے اور اس کو تو ایسے ہے شارٹنس آف بریتھ ویسے جرنلائز اگر ہم اس کو کریں کہ بریتھ لیسنیس نہیں ہے اور ٹو سینٹی میٹر سے کم ہے تو آپ کنزرویٹو مینجمنٹ اس کی کر سکتے خود ٹھیک ہو جائے گا اگر ٹو سینٹی میٹر سے بڑا ہے اور بریتھ لیسنیس ہوگی اور یہ والا سم آنا شروع ہو گیا ایمرجنسی میں آ گیا وہ ٹھیک ہے سائنوسس وغیرہ ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے نیڈل ڈی کمپریشن کرنی ہے نیڈل ایسپائریشن کرنی ہے نیڈل ڈی کمپریشن بھی سیم اور پھر لانگ ٹرم میں کیا کریں گے یہ تو فوراً آپ نے کر دی اس کے بعد چیسٹ ٹیوب انسرشن کر دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اوکے یہ بہت امپورٹنٹ سینیریو ہے اس کو آپ دیکھو یگ وومین ٹھیک ہے یگ وومین اس تین از ان او پی ڈی وتھ سکس منتھس کرونک کوئی ڈیزیز ہے ہسٹری آف فیور اور ٹریلجیا ویٹ لاس فوٹو سینسٹیوٹی ریش آن ایگزامینیشن شی از پیل بلڈ پریشر از ون ففٹی اوور ون ٹین ریزڈ ہے بٹر فلائی ارتھمیٹس ریش اوور دا فیس پیری آربیٹل پفینس اینڈ بائی لیٹرل پیٹنگ ایڈیما نو کلینیکل ایویڈنس آف آرتھرائٹس انویسٹیگیشن میں مائلڈلی ڈکریز جو ہے وہ ہیموگلوبن ہے ای ایس آر ریزڈ ہے پلیٹ لیٹس 
decreased urine examination show protein urea and rbc costs ye uh, c a s t s costs chest x ray shows cardiomegaly ana positive uh, rheumatoid ra factor jo hai rheumatoid factor jo hai wo negative hai renal biopsy pe membrano proliferative glomerulonephritis hai the clinical diagnosis is sl is was made okay तो राइट डाउन द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस ऑफ दिस इलनेस तो ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है अगर आप को नहीं भी आता तो यहाँ से आप फीचर इसके देख लो यंग वुमेन ठीक है यंग सा पेशेंट है क्रॉनिक हिस्ट्री है फीवर की आर्थरेलिया की वेट लॉस की फोटो सेंसिटिव रैश की काफ़ी सारी इसने इसका क्राइटेरिया होता है इसमें अलेवन मतलब चीज़ें हैं उसमें से आपने फोर पॉजिटिव करनी होती है तो क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट पूरा हुआ हुआ है अगर आपको याद ना भी आ रहा हो तो उसके लिए सोप ड्रेन एमबी एक निमोनिक है यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है तो इसमें आपके अलेवन चीजें पूरी हो रही हैं ऐसे क्या है सीरोसाइटस ठीक है ऐसे सीरोसाइटस मतलब जो अभी सिरोजल सरफेसेस हैं प्लूरा है प्रेरी कार्डियम है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी ओ फॉर ओरल अल्सर्स तो ओरल अल्सर्स होंगे इसमें ए फॉर आर्थराइटस या आर्थरेलिया पी से फोटो सेंसिटिविटी बी फॉर ब्लड के प्रॉब्लम्स जो हैं जिसमें इसमें दिया भी हुआ है क्वेश्चन में एनीमिया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है पेनसाइटोपिनिया भी हो सकता है सारे मतलब जो लीनियर हैं वो कम हो सकती हैं आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स आर इज रीनल इन्वॉलमेंट तो जैसा कि लूपस नेफ्राइटस आपको याद ही होगा एम टू में हमने डिस्कस किया था तो मेमरेनो प्लोरिफ्रेटिव ग्लोमेरोनाफ्राइटस होता है ए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आई से न्यूरोजिकल इन्वॉलमेंट है एन से न्यूरोलॉजिकल इन्वॉलमेंट है जिसमें साइकोसिस हो सकता है सीजर्स हो सकते हैं एटसेट्रा एम से मेलर रैश है डी से दूसरा रैश ये डिस्कॉयड रैश ठीक है एम जस्ट कॉन रिपीट इट सीरोसाइटिस औरल अल्सर्स आर्थराइटिस फोटोसेंसिटिविटी ब्लड पिक्चर पे जो प्रॉब्लम्स हैं रीनल इन्वॉलमेंट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इम्यूनोलॉजिकल इन्वॉलमेंट न्यूरोलॉजिकल इन्वॉलमेंट एंड मेलर एंड डिस्कॉइड रैश ये आपकी अलेवन चीज़ें हैं इनमें से फोर पॉजिटिव होनी चाहिए दिस इज द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एस एल ई डिस्कस द मैनेजमेंट यस क्या मैनेजमेंट होती है जी एस एल ई की ओके okay, जनरलाइज्ड मैनेजमेंट से आप स्टार्ट कर दो उसको फोटो सेंसिटिविटी रैश और ये वाली सारी चीज़ें बचाओ एनलजीजिया दो ठीक है एनसेर्स uh, दो ठीक फिर आप आज माइल्ड टू मॉडरेट अगर डिजीज़ है मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है तो उसमें आप हाइड्रोक्सीक्लोरोकिन यूज़ करेंगे ठीक है और इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं मीथोट्रिकट एजोथाप्रीन माइकोफेनोलेट मोफेटल ये वाले जो सारे हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं अगर इससे नहीं ठीक होता या सीवियर डिजीज़ है लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़ है तो उसमें आपके पास क्या ऐड होगा क्या ड्रग ऐड करेंगे आप हाई डोज ग्लूकोकॉटिकॉइड्स ऐड कर सकते हैं हम 
ठीक है और हाँ साइक्लोफोसोमाइड है साइक्लोफोसोमाइड के हमने क्या साइड uh, इफेक्ट याद रखना है What is the side effect of cyclophosphamide and how to prevent it? Um, hemorrhagic cystitis, right? Prevention, how do we do it? Hmm. Okay, so there is a drug called Mensa. It is used for the other hydration. Ka. <laughs> uh, insano ko to ilam diya na. Acha. हाइड्रेशन uh, करेंगे उसकी और मेंसा एक ड्रग है वो यूज की जाती है तो ये है एक्यूट फेज का मैनेजमेंट यानी जब ये पेशेंट आपके पास आया फिर आपने मेंटेनेंस पे इसको क्या करना है मेंटेनेंस पे आपने इसको वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रेडनीसोलोन जो है उस पर मेंटेन कराना है इसको अगर उस पर नहीं सिम्टम्स नहीं सही रहते रिलैप्स होता रहता है या रिफ्रैक्ट्री है तो आप मीथो ट्रिक्सिलेटो रहता था ब्रेन भी साथ कंटिन्यू कर सकते हो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो होती है वो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो होता है जो हाँ एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है तो उसकी प्रिवेंशन भी आपने मेंटेनेंस में रखनी है उसकी उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है होता क्या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में मैनेज द डिजीज कोई और नहीं है आई थिंक फिर भी मैं इसको देख के आपको बताऊंगा कंफर्मेशन के लिए किसी को नहीं पता एंटी फॉसोलिपेट सिंड्रोम क्या होता है एंटी फॉसोलिपेट एंटीबॉडी कार्डियोलाइपिन एंटी लूपस एंटी कोगलेंट हाँ तो इसमें आप क्या दोगे लाइफ लॉन्ग वॉर देंगे ठीक है उसके टेस्ट करवाएंगे अगर लूपस एंटीबॉडी है या एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडी है या उसको प्रॉब्लम है ब्लीडिंग का या थ्रोम्बोसिस का हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है ये तो इसमें आपने फिर वॉर फेरिन वॉर फेरिन लाइफ लॉन्ग जो है वो कॉन्टीन्यू करना है ठीक है ट्रीटमेंट किसका एस का रिपीट कर दूँ या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का ओके okay. um, आपने जनरल मयर्स लेने हैं ठीक है जो भी ये सारा रैश वगैरह है सन से बचना है ठीक है सन एक्सपोजर कम करना है आपने मैनेजमेंट इसकी होगी माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज के लिए एनलजीजिया एनसेड से दे सकते हो आप वो स्पेसिफिकली हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्न यूज़ होगी एंड मेथोट्रिक्जेट एज अप्रीन एंड माइकोफेनोलेट मोफिटल जो है ये आप ब्रीन एंड इन्वॉलमेंट के लिए देते हो ठीक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जा सकते हैं सिवियर में इम्यूनोसप्रेशन और दी जा सकती है ठीक है मेंटेनेंस के लिए आपने ओरल प्रेडनीसोलोन देनी है और अगर एंटी फॉस्फोरिपिट एंटीबॉडी सिंड्रोम है तो लाइफ लॉन्ग वॉर फिर स्टार्ट करवानी है और साइक्लोफॉसोमाइड अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपने हेमरेजिक सिस्टाइटिस की प्रिवेंशन करनी है उसके लिए हाइड्रेशन अच्छी रखनी है पेशेंट की फ्लूड्स वगैरह देने हैं उसको यूरिन आउटपुट ठीक रखना है उसका और मेंसा मेंसा एक ड्रग है एम ई एन एस ए ये आपने देनी है अच्छा इसमें uh, एक चीज़ हमारे पास रहेगी ये इसको हो रहा क्या है uh, नहीं वही वाला क्वेश्चन नहीं ओके okay, आगे हम देखते हैं अच्छा इसमें ना एक होता है रिनॉर्ड फिनोमिना उसको भी आपने जनरल मयर्स में लिख लेना है इसने इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो या ना भी दिया हुआ तो जनरल मयर्स में आपने कोल्ड से बचना है ठंडे पानी से और अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहनने या वो ये वाली सारी चीज़ें भी आपने साथ रखनी ओके hmm. okay. ये क्या है सेवेंटी ईयर ओल्ड मेल एज इसकी देखें सेवेंटी ईयर्स है थ्री मंथ हिस्ट्री ऑफ फीवर बोन पेंस इन द बैक एंड रिब्स वेट लॉस एंड रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ऑन एग्जामिनेशन ही इज पेल टेम्परेचर इज वन जीरो वन टेंडरनेस इन द बाई लेटरल फ्लैंक एरियाज नो हिपेटोस्प्लिनो मिगैली
इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन कम है प्लेटलेट्स ठीक ही हैं टीएलसी रेज्ड है ईएसआर एस रेज्ड है काफ़ी सारा और ब्लड यूरिया भी रेज्ड है सीरम कैटिन भी रेज है सीरम कैल्शियम भी रेज है सीरम यूरिक एसिड टेन और ये क्या बनता है इससे सी ये जो आपने दूसरे वाला भेजा टोटल प्रोटीन्स अलेवन एल्ब्यूमिन थ्री एंड क्लोबिलिन एट इसको सोचें आप थोड़ा क्योंकि कभी कभी ये आता ओ ओके निमोनिक है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए नाइस ठीक 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 किसी का भी आंसर नहीं आया एक एक बंदे ने किया हाँ मेटास्टेटिक तो नहीं है मेलिग्नेंसी ही है प्राइमरी कह लो आप उसको नहीं बोन और किस चीज में प्राइमरी क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है अब किसी को आता नहीं है ये या थके हुए हो चलो मैं इसमें क्लू बताता हूँ आपको बोन एक कंपैक्ट बोन होती है एक अंदर बोन होती है ठीक है जिसमें माइलोजिनस सेल्स होते हैं ठीक है उसके अलावा आप देखो इसको टेम्परेचर भी है इसका इसको इन्फेक्शन भी हो रहे हैं इसका मतलब है इसका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम हुई हुई है काफ़ी सारी कम हुई हुई है बल्कि एनीमिया भी है इसको ठीक है और और क्या है इसको कैल्शियम देखो रेज हुआ हुआ है ठीक है ग्लोबलिन देखो रेज हुई हुई है एल्ब्यूबिन नॉर्मल है ग्लोबलिन इंक्रीज हुई हुआ है ये ऐसी तो है कुछ कम ही डिजीज है जिसमें ग्लोबलिन इंक्रीज हो हाँ मल्टीपल माइलोमा राइट ठीक है पहुंच गया तो मल्टीपल माइलोमा में आपके पास क्या क्या आपको मिलेगा बोन पेन मिलेंगी ठीक है आपने एक्सरे पे पढ़ा होगा कि पंच आउटलेटिक बोन लीजें हैं क्योंकि वो हुई भी होती है और हाइपर कैल्सीमिया भी हुआ बहुत है इसमें ठीक है वो भी आप बोन से रिलेटेड इसको रिलेट कर सकते हो इसके अलावा पैन साइटोपीनिया मिल सकता है इसमें आपको अगर बोन मैरो में बिकॉज बोन मैरो में लाइक तीन चार किस्म के सेल्स हैं ना उसमें से अगर एक जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो बाकी लोग बाकी जो है उनकी जगह नहीं रहेगी ये याद रखो आप तो बाकी जो लीनेज हैं वो खत्म कम हो जाएंगी प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाएंगे जो बी होते हैं ठीक है यूनिय अच्छा इसमें उसने नेक्स्ट पूछा हुआ वट आर द फोर इन्वेस्टिगेशन टू कन्फर्म योर डायग्नोसिस तो ये इन्होंने एक निमोनिक बताया अब्दुल्ला ने क्रैब क्रैब में सी से जो है वो कैल्शियम ए से एनीमिया आर से रीनल इन्वॉलमेंट एंड बी से बोन्स तो यह आप इसे याद कर सकते हो इसमें चारों पाँचों चीज़ें हैं ये बाकी इन्वेस्टिगेशंस आप जनरल अगर आपको ना भी याद आ रही हो आप जनरल से स्टार्ट करो सीबीसी तो करवानी होती है आपने हर पेशेंट की उसमें मैं आपको बताया एनीमिया होता है इसमें आपको नज़र भी आ रहा है वो आप क्या ल्यूको ये थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होता है ठीक है और ल्यूकोपीनिया हो सकता है या टी एल सी रेज हो सकता है प्लाज्मा सेल्स बड़े हुए लिम्फोसाइड्स होते हैं ना तो वो बड़े हुए ई एस आर रेज होगा बिकॉज इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में ई एस आर रेज ही होता है ठीक है उसके अलावा प्लाज्मा सेल्स बढ़े हुए हैं उसकी वजह से भी एथ्रोसाइड्स मतलब रेज होगा ना ई एस आर उसके अलावा आप देख लो कि रीनल इन्वॉलमेंट भी हुई भी है ठीक है ब्लड यूरिया और वो टेस्ट करवा लो आप यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स तो उसमें आपको डिरेंजमेंट मिलेगी कैल्शियम करवाओगे तो हाइपर कैल्शीमिया मिलेगा बोन इलेक्ट्रो ये क्या कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोफ्रेसिस करवाओगे आप तो उस पर क्या मिलेगा एम बैंड या एम स्पाइक ठीक है एम बैंड आपको मिल गया आ, उस पर और यूरिनालिसिस करवाओगे उसमें क्या मिलेगा यूरिन इलेक्ट्रोफ्रेस या यूरिन एनालिसिस पे 
بی جے پروٹینس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے انویسٹیگیشنز ہو جائیں گی اس کے علاوہ ٹوٹل پروٹینس بھی بڑی ہوئی ہوں گی البومنس نارمل ہوں گی اور گلوبلنس بڑی ہوئی ہوں گی بیٹا ٹو مائکرو گلوبلن سیرم میں بڑی ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے تو کیا کیا ٹیسٹ ہو گیا میرے پاس بلڈ کے آپ سی بی سی کروا لیا آپ نے الیکٹرو فریسس کروا لیا پروٹینز آپ کو ساری آ گئی اس کے اوپر ہاں ایکس رے رہ گیا ایکس رے آپ نے جو ہے اس میں پنچڈ آؤٹ لٹک اور لیجنز آپ کو ملیں گی یہ اسپیسیفک ہے یہ امپورٹنٹ ہے ملٹیپل مائلوما میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک کرائٹیریا اس کا کیا پلان میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں البومن نارمل ہی ہوتی ہے چلو میں چیک کر لوں گا اس کو یا اگر کسی کے ساتھ سامنے بک ہے تو وہ خود چیک کر لے اور باقیوں کو بتا دے البیو میں نارمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اچھا اس میں آپ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں کرائٹیریا میں ایک تو ہے بون میرو کی آپ جب بایوپسی کروائیں گے اس میں آپ کو پلازما سیلز یا ملیگنٹ سیلز ملیں گے ٹھیک ہے دوسرا سیرم اینڈ یورینری یہ پروٹینز جو آ گئی ہیں ایم بینڈ آ گیا پینسٹونس پروٹین جو آ گئی یہ ملیں گی اور تھرڈ اسکیلیٹل لیٹک لیجنس ملیں گی تو یہ کرائٹیریا اس کا کیپٹان میں لکھا ہوا ہے ان میں سے دو چیزیں ہوں تو آپ ملٹیپل مائلوما کی طرف جاؤ گے یہ فور ریزنز آف رینل انوالومنٹ ان دس پیشنٹ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں رینل انوالومنٹ کی اس پیشنٹ میں اوکے انفیکشنس ٹھیک ہے جو یہ پروٹینس بن رہی ہیں آپ کے پاس گلوبلنس انکریز ہوئی ہوئی ہیں یہ ڈائریکٹلی جا کے گلومیرولر وہاں پہ ڈپازٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہائپر کیلسیمیا ہے آپ کے پاس یہ پرابلم کر سکتا ہے اور اور کیا سوچ سکتے ہیں اس میں فور ریزن جو بڑا اسپیسیفک کر کے اس پیپر میں نا جو سپلی یہ جو آپ آج ہم نے پیپر کیے اس میں سکس یہ بتائیں فور یہ بتائیں وہ بتائیں اوکے آر بی سیز کلمپڈ آر بی سیز کسی نے بتایا اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے رائٹ کریٹین تو ایلیویٹ اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا چلے میں البیومن دیکھ لیتا ہوں ملٹیپل مائلوما میں چلو question number four a 50 year old female hair single episode of jerky movements of body with loss of consciousness and passage of urine with trauma to head and tongue bite according to attendant attendants she first cried and got stiffness of all her limbs which after which she felt down jerky movements on a start of two minutes ke baad patient could drowsiness hair uh, 30 minutes rahi per theek ho gayi wo لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے واٹ از دا ڈائگنوسس ایپی لیپسی سنگل ایپیسوڈ آف جرکی موومنٹس آف باڈی کہہ سکتے ہیں اپلیپسی نہ فیملی ہسٹری دی ہے انہوں نے نہ یہ بتایا کہ پہلے اس کو کبھی ہوا ہے نہیں کہہ سکتے نا تو پھر کیا کہیں گے پہلی ایپیسوڈ پہ آپ تب ہی اس کو اپلیپسی کہہ سکتے ہو جب فیملی ہسٹری دی ہوئی ہو ٹھیک ہے یا فیملی ہسٹری نہیں ہے تو پھر کم از کم دو اپیسوڈ ہونی چاہیے سیجر ہاں جنرلائز ٹونک کلونک سیجر کہہ دو ایپی ڈیورل ہیما ٹوما کیسے پتہ لگا کوئی چیز ایسی 
لاس آف کانشیسنس کی وجہ سے باڈی ہول ایپیسوڈ لاس ٹو منٹس بیکاز پیشنٹ لوسڈ انٹرول کہاں مطلب ٹھیک ہی ہے وہ کانشیس ہی رہی ہے ٹراما ٹو ہیڈ اس کو وہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سیشر ہوا ہے نا اس کو جب کیا اچھا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں جو سیشرز ہوتے ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فوکل ٹائپس ہوتی ہیں اور دوسری کون سی ہوتی ہیں جرنلائزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فوکل میں کیا کیا ہوتا ہے کمپلیکس اور سمپل ٹھیک ہے سمپل پارشل یا کمپلیکس پارشل پارشل بھی کہتے ہیں فوکل کو اس میں باڈی پوری پوری کا پرابلم نہیں ہوتا کسی ایک سائبر کوارٹس کے کسی ایک فوکائے میں کسی ایک ایریا میں جو ہے وہ الیکٹرک الیکٹیویٹی خراب ہوتی ہے تو باڈی جو ہوتی ہے اس کی بھی کسی ایک لیم میں کسی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اس طرح سیجر جرکی موومنٹس ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ اگر لاس آف کانشیسنس کے بغیر ہوتی ہے تو ہم اس کو سمپل کہتے ہیں لاس آف کانشیسنس کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اس کو کمپلیکس پارشل کہتے ہیں ٹھیک ہے جب کہ آپ جرنلائز کی طرف آؤ تو جرنلائز میں آپ کے پاس جرنلائز ٹونک کلونک سیجر سب سے زیادہ یہ بڑوں میں یہ کامن ہوتے ہیں اس میں ٹونک فیز ہوتا ہے اور کلونک فیز ہوتا ہے ٹونک فیز میں بندہ جو ہوتا ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ ریجڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کلونک فیز جب آتا ہے تو جرکی موومنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کی لیمس کی فو چاروں لیمس کی جو ہے وہ جرکی موومنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے اور جب یہ جو مسلز ہیں آپ کے جا والے یہ بھی جو ہے ریجڈ ہوتے ہیں یہ بھی ان کی بھی ٹونک کلونک موومنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹنگ بائٹ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ بال اینڈ بلیڈر کنٹرول بھی جو ہے وہ انکانٹینس بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لاس آف یورین ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہیڈ ٹراما کے ساتھ آئے ٹنگ بائٹ کے ساتھ آئے اس کو یورین بھی اس کا لاس ہے کپڑے بھی اس کے جو ہے وہ ویٹ ہیں ٹھیک ہے اور ایون اگر سام ساتھ والے لوگ کوئی کسی اٹینڈنٹ نے یا دیکھا نہیں بھی ہے اور یہ والی چار پانچوں چیزیں ہیں تو آپ سیجر سسپیکٹ کرتے ہو اس پیشنٹ میں ٹھیک ہے وٹ کین بی تھری براڈ گروپ آف کازز وتھ سچ کائنڈ آف ایپیسوڈس تو کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں سیجرس کی ہاں اس کوشچن سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے گروپس آف کازز پوچھی ہیں آپ ایپیلپسی کی کوئی گروپس آف کازز ایز سچ اس طرح نہیں آپ کہہ سکتے ہو سیجر کی لیکن کہہ سکتے ہو براڈ گروپ آف کلاسز کافی ساری ہیں یہ تو اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اس پہ لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے وی سے کیا ہے ویسکولر ایب نارملٹی اس میں اسٹروک ہو سکتے ہیں یہ جو انہوں نے ہیماٹوما بلیڈس یہ والی ساری چیزیں ہو جائیں گی آئی سے آپ کے انفیکشن آ جائیں گے سیپسز ہے انکفلائٹس ہے اس میں ہو سکتا ہے مرینجائٹس کی کمپلیکیشنز میں ہو سکتا ہے ٹی سے ٹراما ٹھیک ہے جس کو یہ سمجھ رہی تھی اے سے خود بھول گیا اے سے کیا ہے یاد ہے کسی کو اے سے آٹو امیون ہاں اے سے آٹو امیون ہے ایم سے ملیگنینسی ہے ٹھیک ہے اینوریزم تو واسکولر میں آ جائے گا نا آئی سے ایڈیوپیتھک کوزیز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح این سے نیوپلیزیا ہے اور او مائی گاڈ کیوں بھول گئے یار ایس سے پتہ نہیں کیا ہے ایم سے جو ہے وہ ملیگنسی نہیں ہے سوری ایم سے جو ہے وہ میٹابولک چیزیں ہیں ٹھیک ہے میٹابولک میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے سوڈیم کے کم ہونے سے زیادہ ہونے سے سیجر ہوتے ہیں گلوکوز کے کم ہائپو کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائپو کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ہاں ہائپو میگنیسیمیا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ کازز میں براڈ گروپس آف آ جائیں گے اور اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن لکھنا چاہو تو کیا کرو گے ویسکولر اب نارملٹیز کس پہ نظر آتی ہیں ایم آر آئی پہ سی ٹی پہ آپ کو نظر آئے گا اسٹروک وغیرہ 
ठीक है मेटाबॉलिक आप करवाना चाहते हो तो यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओ एल करवाओ कैल्शियम मैग्नीशियम अलग से करवाओ आप अगर ये इडियोपैथिक देखना चाहते हो ठीक है तो उसके लिए आपको ई बाद में जब ख़त्म हो जाएगा तो ई आप करवाओगे ठीक है तो इस तरह आप इसकी इन्वेस्टिगेशन टू टू पूरी कर लोगे बुक में जर्नलाइज लिखी हुई है ऐसा जो है स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि आप ये ये करवाओ ई एस आर सी आर पी रेज होता है वो करा सकते हो ऑटो एंटीबायोडीज करवा सकते हो ये है ट्वेंटी एटीन सप्ली शायद ट्वेंटी एटीन सप्ली यस विच वो हाउ विल यू एडमिनिस्टर है फर्स्ट एड ड्यूरिंग द अटैक ऑफ सच काइंड ऑफ एपिसोड तो फर्स्ट एड क्या होती है एपिलेप्टिक ये सीजर के अटैक में ए बी सी डी ठीक है प्रिवेंट इंजरी अवे फ्राम डेंजर ठीक है हाँ रिकवरी पोजिशन ये आपने करना है ठीक है अवे फ्राम डेंजर उसका जो हेड होता है उसका ट्रामा होने का या बाकी भी ट्रामा होने के चांसेस होते हैं तो उससे आपने प्रिवेंट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें आपने साइड पर कर देनी है ठीक है उसकी कुछ खिलाने पिलाने की या उसको टंग बाइट अगर हो रही है तो उसको कुछ इस तरह का मुँह में डालने की कोशिश नहीं करनी है आपने ये वाली चीज़ें होंगी आपकी सेमी प्रोन पोजिशन में आपने उसको डाल देना है और एंटी कन्वल्सेंट्स देने हैं एमरजेंसी में कौन से एंटी कन्वल्सेंट काम करेंगे और किस तरह आप देते हो लोरेजी पॉम देंगे ठीक है हाँ बेंजो डाइजेपिन तो लोरेजी पॉम देंगे आप उसके बाद अगर उससे ठीक नहीं होता तो आप फैनीटोइन दे सकते हो दो दफ़ा अगर उससे नहीं ठीक होता तो फिर आप फिनोबार्बिटॉल पे चले जाओगे 60 टू 90 मिनट्स तक अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो आप जनरल एनस्थीजिया इंट्यूबेट करके उसको जनरल एनस्थीजिया कर दोगे ठीक है ये आपकी एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ वो है सीजर्स इज देर एनी एडवांटेज ऑफ रेजिंग हेड ऑफ द पेशेंट नहीं अब्दुल्ला मुझे मैंने ये पढ़ा नहीं है मैं आपको फिर देख के बताऊंगा ये कि क्या है इसका हाइपोटेंशन में तो इस वजह से करते हैं ना ताकि ब्रेन की ग्रेविटी की वजह से जो है वो परफुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए इसमें सच इसका कोई मसला नहीं होता तो बुक में अगर लिखा हुआ तो मैं इसका आपको आंसर करूँगा आगे क्यों नहीं जा रहा ये um... ये हो गया होगा आपका ओके अ ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड मेल अ फीमेल प्रेजेंट्स विद पेन इन द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड शी आल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ हर फेस ऑन एक्सपोजर टू लाइट विद ओरल अल्सर्स देयर इज टोनी स्टोनी डर स्टोनी डल प्रकेशन है ये स्टोनी डल प्रकेशन नोट्स इन द राइट लोअर जस्ट विद डिक्रीज बैथ साउंड शी हेज पॉजिटिव ए एन ए तो क्या डायग्नोसिस बनेगा कहाँ है फर्स्ट लाइन में डायग्नोसिस uh... 
ओके एस एल ई एक बंदे ने रोमेटाइड आर्थराइटिस भी बताया है कैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस ड्यू टू स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड आपने बताया तो बाकी भी तो देखें टेन तक शॉर्ट सर्किट हिस्ट्री ऑफ बर्निंग रेडनेस ऑफ ये फोटो सेंसिटिव रैश आपका पूरा हो गया और एल्सेस वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया स्टोनी डेलिब्रिकेशन नोट इन द राइट लोअर चेस्ट ये आप कह सकते हो फ्लोराइटिस और फ्लोरल इफ्यूजन वगैरह ठीक है डिक्रीज ब्रेस्ट साउंड शी एज पॉजिटिव ए एन ए ए एन ए पॉजिटिव होना मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स एस एल ई है ठीक है अगर रिमराइड फैक्टर और एंटी स्टूडेंटेड पेप्टाइड या इस तरह की बात आती तो वो पॉजिटिव टूवर्ड्स रिमराइड आर्थराइटिस है ठीक है तो मल्टीपल इस तरह की इन्वॉलमेंट आएगी ना यंग फीमेल है और तो ये टूवर्ड्स एस एल ई ज़्यादा जा रहा है वट इन फर्स्ट फर्दर इवेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू परफॉर्म टू फुलफिल द क्राइटेरिया ये हमने डिस्कस कर लिया है आपने सो ब्रेन एम डी वाली सारी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो इसमें ठीक है अ फ्यू डेज आफ्टर शी डेवलप्ड हिमाचूरियन एडिमा फीट इन सीरम क्रेडिन इन डन एट दिस टाइम इज टू मिलीग्राम्स पर डल टू ड्रग्स शुड भी स्टार्टेड इमीजिएटली फॉर एक्यूट रिलीफ वट ड्रग्स शुड भी यूज आफ्टर कंट्रोल ऑफ एक्यूट डिजीज लिस्ट फोर ऑफ दैम ये हम डिस्कस कर चुके हैं जल्दी से बताओ अब ये क्या हो रहा है इसको ये हिमाचूरिया एडिमा फीट क्रेटिन रेज हो रहा है इतना ज़्यादा रेज नहीं है तो बल्कि टू तो नॉर्मल ही है है ना ठीक है लूपस नेफ्राइटिस व्हाट डू ड्रग्स शुड बी स्टार्टेड ये तो काफ़ी अच्छे से आपको डिस्कस करवाया हुआ है एस ऑब्स लूपस नेफ्राइटिस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्या है स्टीरॉयड और मिथोट्रिक्सेट है ना तो प्रेडिसोलोन और मिथोट्रिक्सेट आप स्टार्ट करवाओ इसमें और बाकी मेंटेनेंस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रेडिसोलोन एज एन साइक्लोफॉसोमाइड और अगर एंटीफॉसोलिप एंटीबॉडी है तो वो और फिर इन कंटिन्यू करेंगे ओके okay, ये मिस हो गया था ये भी uh, मेरे वाला ही है रिकरेंट थर्टी टू ईयर ओल्ड है नहीं एक मिनट सॉरी कौन सा कर रहे हैं हम एनअल ट्वेंटी एटीन सप्ली का ना हम्म ओके Uh, ये क्वेश्चन रह गया थर्टी टू ईयर ओल्ड फीमेल विद रिगर्ड ऑन सेट ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड येलो डिस्क्रेशन ऑफ आईज एंड यूरिन ऑन एग्जामिनेशन शी हेज पॉलबल स्प्लिन ओके स्प्लिन में गैली भी है वाइल्ड इन्वेस्टिगेशन शो हीमोग्लोबिन डेज लेटर विद रेटिकुलर साइड रेटिकुलर साइड्स फाइव परसेंट ब्लू ब्लू रोबिन सॉरी ये मिस्टेक है फाइव ब्लू रोबिन की और फोर मिलीग्राम जिसमें से इनडायरेक्ट है ठीक है तो इन डायरेक्ट हाइपर ब्लूरोबिनीमिया है इसको यूरिनरी यूरोबिलिनोजन पॉजिटिव फाइल हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड एंटी एच सी वी आर नेगेटिव बायोलाइजर वॉट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस हाँ जी क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस है थोड़ा सा मुश्किल है ये इनडायरेक्ट हाइपर ब्लूरोबिनीमिया की कॉजेस ढूंढनी है आपने और उसमें ऐसी कॉज आपने ढूंढनी है जिसमें हैबिटेट्स बी भी नेगेटिव है एच सी भी नेगेटिव है और रेटिकुलर साइड्स भी इंक्रीज हुए हुए हैं रेटिकुलर साइड्स किस आ, किस चीज़ में इंक्रीज होते हैं यस हेमोलिस में ठीक है हेमोलिसिस में डिक्रीज होते हैं इसका मतलब है कि प्रोलिफ्रेशन सही है मसला आगे है कहीं तो कहाँ है मसला हेमोलिसिस हो रहा है राइट ठीक है तो हेमोलिसिस हो रहा है हेमोलिसिस क्यों हो रहा है सारी चीज़ें उसने रूल आउट कर दी है फिर क्यों हो रहा है क्या चीज़ रहेगी है हेमोलिटिक एनीमिया की क्या क्या कॉज होती हैं 
آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا رائٹ تو آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ہے آگے بھی اس نے جو پوچھا ہوا ہے فور پوزیٹیو پوسیبل کوزیٹیو فیکٹرز تو تھوڑا سا سے آئیڈیا ہو رہا ہے تو کیا کیا کوزیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں ادر دین انفیکشن آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا کے وائرسز آپ نکال دیے اس نے انفیکشن نکال دیا باقی موسٹ کامنلی تو ایڈیو پیتھک اس کا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے آٹو امیون ہائپرائٹس میں پتہ نہیں اس کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ یا نہیں ڈرگ انڈیوسٹ ہو سکتا ہے میتھائل لوپا ہے اس ڈرگ ایک جو کرواتی ہے یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہیں باقی آپ یہ ایس ایلی ہے رومیٹائیڈ ہے اس میں ہو سکتا ہے آٹو امیون ہیمیلیٹی کے نیمیا ٹھیک ہے کچھ ملگننسی میں ہو سکتا ہے ایس ایلی میں رائٹ ٹھیک ہے چار آپ کی ہو گئی ہیں ایس ایلی ہے رومیٹائیڈ آترائیٹس ہے ڈرگ انڈیوسٹ میتھائل لوپا سے ہو گیا ملگننسیز ہو گئی اور ایڈیو پیتھک ہو گیا ورڈ ایب نورمیلیٹیز کین بی سین آن بلڈ پکچر ٹھیک ہے ہیمولیٹک انیمیا میں پیری فیر بلڈ پکچر پر کیا ملتا ہے آپ کو بڑا ایزی سی بات ہے ٹھیک ہے ہیلمٹ سیل شسٹو سائٹس ٹھیک ہے ایم سی بی نورمل ہوگا ریزڈ ہوگا یا کم ہوگا مایکرو نورمو یا میکرو سٹی ٹھیک ہے ایم سی بی نارمل بھی ہو سکتا ہے ریز بھی ہو سکتا ہے جو ریٹی کلو سائٹوسیز ہے نا ریٹی کلو سائٹس کا جو سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نارمل آئی بی سی سے بڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا اور شسٹو سائٹس ہو گئے اور کیا ملے گا آپ کو بس یہی چیزیں ملیں گی ریٹی کلو سائٹ کاؤنٹ بھی انکریز ہوا ہوگا وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ ہے جی آٹو ایمیون چیزوں کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈرگ دے رہے ہیں تو وہ ڈرگ ویڈراؤ کریں اس سے ٹھیک ہے کوئی انفیکشن ہوا ہے اس کو ٹریٹ کریں ملگننسی ہے اس کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد کارٹیکو سیروائیڈز دیں ان کو کارٹیکو سیروائیڈز ریزسٹنٹ ہے اگر پیشنٹ ٹھیک ہے تو آئی وی آئی جی دی جا سکتی ہے یا پھر سپلین ایکٹمی کی جا سکتی ہے سپلین ایکٹمی جو ہے وہ آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا جو ہوتے ہیں کے اندر آر بی سکاؤنٹ تھوڑا انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کون سا ہیمولیسز ہو رہا ہے ایکسٹرا باسکلر ہو رہا ہے یا انٹرا باسکلر ہو رہا ہے سپلین انٹرا باسکلر ہو رہا ہے ایکسٹرا باسکلر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا باسکلر سپلین میں ہو رہا ہے نا تو اس وجہ سے اس کو ریموو کر دیں گے آپ اور باقی آم کولڈ ایگلوٹینز ایک سنی میں ہوں گے اگر آپ نے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو وہ کولڈ کو آپ نے اس میں کرنا ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر امیونو سپریشن بھی کی جا سکتی ہے ایزت ہائیوپرین وغیرہ وہی جو ہم آلڈی ڈسکس کر چکے ہیں چیزیں ٹوئنٹی سکس یئر اول لیبر لیبرل پریزنٹ ان او پی ڈی ویڈ ہسٹری آف فیور لو اپیٹائٹ ایزی فیٹیگیبلیٹی ان ویٹ لاؤس پر پاس سکس ویکس کی آلسو کمپلینز آف پروڈیکٹیو کف فور لاؤس سکس ویکس ان تری اپیسوڈز آف ہیمارٹیسیز آور دی لاؤس ون ویک در آر کریکلز ان دی لیفٹ اپیکس آف چیسٹ ایزی ہے ویٹ لاؤس بھی ہے اس کو ٹھیک ہے پروڈیکٹیو کف بھی ہے سکس ویکس سے اور ہیمارٹیسیز ایک دفعہ ہوا ہے تین دفعہ ہوا پچھلے ایک ویک میں اور کریکلز ہیں لیفٹ اپیکس آف چیسٹ میں پہلے پروڈیکٹیو کف ہے اس کو ہیموپٹیسز تو اب آکے ڈیویلپ ہوئے نا ایسی کیا چیز ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے برونکیکٹیسز بتایا کچھ نے ٹی بی بتایا تو اگر اس کو آپ برونکیکٹیسز کی طرف یہ زیادہ ہے ٹی بی کی طرف اگر آپ کا جاتا بھی ہے تو آپ اس کو پوسٹ ٹی بی برونکیکٹیسز لکھ سکتے ہو جو آپ یہ کچھ فاسٹ پرس کی بکس میں بھی لکھا ہوئے ادروائز اس کو آپ سیمپل برونکیکٹیسز بھی کرو گے تو 
ठीक रहेगा आपका क्योंकि इसमें उसने लो ग्रेड फीवर नहीं कहा उसने नाइट स्वेट्स नहीं कहा उसने टी से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं दी हिमोप्टिस एक है जो टी की टी की तरफ जा रहा है लेकिन वो ब्रॉन्क टेसिस में भी हो सकता है और जिस तरह इसको पहले प्रोडक्टिव कफ हुई है सिक्स वीक्स रही है अब इस वीक में आके उसका हिमोप्टिस हुआ है तो इसका मतलब है अब ब्रोंकिक टेसिस है हाँ ब्रोंकिक टेसिस में भी लॉन्ग हिस्ट्री होती है ठीक है टी में भी होती है तो उस पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जरा अगर कैकल्स इन द लेफ्ट एपेक्स ऑफ चेस्ट ठीक है इसका बी uh, से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है वट इज़ द मोस्ट लाइक डायग्नोसिस हो गया इट गिव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन तो एक इसमें uh, इसने दो ही पूछी अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहो तो इसमें मोस्ट स्पेसिफिक क्या इन्वेस्टिगेशन होती है प्रोजेक्टिस के लिए हाई रेजोल्यूशन सी ठीक है और अगर uh, दूसरा आप ट्रीटमेंट के लिए क्या करवाओगे क्या इम्पोर्टेंट है प्रोंकोस्कोपी करेंगे और कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे ठीक है जिसके ऊपर बेस करेगी आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी अगर आप और लिखना चाहो तो आप ऑब्वियसली जब भी चेस्ट का मसला होता है उसमें आप सबसे पहले एक्सरे करवाते हो पलमरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हो और स्प्यूटम के कल्चर करवा सकते हो ठीक है इस तरह का जर्नलाइज भी आप लिख सकते हो लेकिन उसने टू स्पेसिफिक कह दिया उसने इसलिए आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिख दो हाउ वी यू ट्रीट दिस पेशेंट तो ट्रीटमेंट एज सच इसमें कोई हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ब्रोंकोस्कोपी कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्प्यूटम कल्चर और प्राइमरी फंक्शन टेस्ट और एक्सरे फिजियोथेरेपी करेंगे पहले हाँ ठीक है एंटीबायोटिक्स देंगे म्यूकोलिटिक्स दे सकते हैं इसमें म्यूकस होता है और सर्जिकली इसमें एक्सीजन और ब्रोंकेटेड पार्ट भी आप कर सकते हो जिस पार्ट में ब्रोंकेटेसिस हुआ हुआ है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो लंग लंग का एंटीबायोटिक्स uh, में थोड़ी सी डिटेल आप लिख दो इसमें कि सिडोमनास के लिए कौन सी देते हैं एंटीबायोटिक कोई भी बता दो पेप्रा दे सकते हैं सेफिटस डीम दे सकते हैं फ्लोरोकोनोलोन्स राइट ठीक है सारी ठीक है सेप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हो आप उसको ठीक है फ्लोरोकोनोलोन्स है आप जो है वो पेनिसिलिन चेक कर लेना मतलब स्पेसिफिकली है ठीक है पेप्रासिलिन हाँ दे सकते हो बीटा लेक्टेम रेजिस्टेंट जो होंगे उसके लिए आप एप्रेसिन दो टेस्ट दो बैक्टम दो ये वाली जो है ये दी जा सकती है ठीक है तो इसमें लिख दो डिटेल तो अच्छी बात है वरना खैर है थ्री इज किस हाँ फिफ्टीन ईयर ओल्ड ठीक है ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा अब फिफ्टीन ईयर ओल्ड गर्ल ब्रॉड हर इन एमरजेंस Parents of a 15-year-old girl brought her in emergency immediately after she had an episode of fall. She was dressing for school. The mother had observed the jerky movements of all her body along with the passage of urine. There is uh, this is her second episode. The whole episode lasted for two to three minutes, and the girl has no memory of the episode. What is the diagnosis? उसने तो पूछा ठीक है डायग्नोसिस एपिलेप्सी आप कर सकते हो व्हाट डू यू कॉल दिस एपिसोड पूछा है उसने ओके जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स राइट व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑर्डर इनिशियली बट इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑर्डर इनिशियली क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहोगे आप सीजर में ठीक है सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे ये देखो कि मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से तो नहीं हो रहा ठीक है फिर आप सीटी स्कैन वगैरह करवाओ उसका ये देखो कि उसकी कोई ऑर्गेनिक इस तरह की कॉज तो नहीं है ट्रामा वगैरह और ये वो जब भी हमने सारी चीज़ें ग्रुप्स डिस्कस किए थे और वो इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी और बाद में आप ई से
करवा सकते हो वट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये उसका आ गया हाइपोनेट्रीमिया हाइपो कैल्सीमिया हाइपो क्लाइसीमिया हाइपो मैगनीसीमिया एंड हाइपर नेट्रीमिया सीजर कॉज करवा सकते हैं हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एड आपकी जनरल मयर्स होंगे फर्स्ट एड होगी और फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा ठीक है A 32-year-old female presents with lethargy, malaise, paresthesia of hands and feet. On examination, she is pale with smooth tongue and angular chylosis. On uh, on examination, the patient has absent ankle jerks also. Okay, what is the most likely diagnosis? थर्जी मिलेस एंड पेरस्थीजियस ऑफ हैंड्स एंड फीट ठीक है एक चीज़ ये है और दूसरी चीज लिथर्जी मिलेज एक चीज़ है और पेरस्थीजियस ऑफ हैंड एंड फीट और एबसेंट एंकल जर्क एक चीज़ है दो चीज़ें हैं इसमें ठीक है तो क्या होता पेल भी है हाँ ये भी इसी के साथ जाएगा पेल पेशेंट हो उसको लिथर्जी हो मिलेज हो तो क्या डिफ्रेंशियल बनता है आपका ठीक है एक हाइपोथरायडिज्म बनता है उसके अलावा पैलर लिथर्जी मलेज फटीक क्या बनेगा एनीमिया ठीक हो गया एनीमिया बन गया और दूसरा पेरस्थीजियस ऑफ हैंड एंड फीट ये कौन से एनीमिया में होते हैं किस चीज़ की वजह से एनीमिया हो तो आपके न्यूरोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं बी ट्वेल्व की वजह से ठीक है तो इसमें आप इसको एनीमिया एंड पेरीफेल न्यूरोपैथी ड्यू टू बी ट्वेल्व डेफिशेंसी भी लिख सकते हो या सिर्फ बी ट्वेल्व डेफिशेंसी भी लिख सकते हो क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी एनीमिया और क्योंकि इसने ना इसने सी बी सी की फाइंडिंग्स वगैरह और इस तरह स्पेसिफिक एनीमिया की टूअर्ड्स नहीं किया तो इसलिए आप भी उसको स्पेसिफिक ना करो बी ट्वेल्व डेफिशेंसी लिखो जस्ट वट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू विल रिक्वायर एंड बट एब नॉर्मेलिटीज़ यू विल फाइंड इन दिस पेशेंट जी बी ट्वेल्व डेफिशेंसी में आप क्या करवाना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन जब वो आपको दे देना तो आप स्पेसिफिक जनरल से स्पेसिफिक जाया करो हाँ ठीक है सी बी सी करवाओ ठीक है सी बी सी पर आपको एच पी कम मिलेगा आपको आर बी सी काउंट कम मिल सकता है आपको एम सी वी रेज मिल सकता है मिलेगा और रेटिकुलोसाइड काउंट कम मिलेगा ठीक है ये चीज़ें हो गई उसके बाद फोलिक बी ट्वेल्व लेवल्स करवाओ मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स करवाओ ठीक है और एम एम ए लेवल्स जो होते हैं और और साथ फोलिक एसिड डेफिशेंसी को भी आप रूल आउट कर लो फोलिक एसिड के लेवल्स भी आप करवा लो ठीक है तो ये इसकी कुछ बनेंगे अब नॉर्मेलिटीज़ भी आप लिख दोगे साथ कि आपको सी बी सी पे ये जो मैंने बताई है यही आपने लिखनी है वट आर दॉजिकल कम्प्लिकेशन दैट कैन अकर वट ड्रग विल यू गिव एंड हाउ न्यूरोलॉजिकल होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से टिंगलिंग हो सकती है पैरासीजियाज हो सकते हैं नमनस हो सकती है ठीक है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व पेरिफेरल तो होती ही है इसमें ठीक है उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें उसकी वजह से गेट बैलेंस की डिस्टर्बेंसेज होती हैं विजन का मसला हो सकता है ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो उसकी वजह से तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो सकती है मेमरी लॉस हो सकता है डिमेंशिया एट्रॉफी uh, हो सकती है ब्रेन कॉटेक्स की ये वाली सारी चीज़ें बी ट्वेल्व डिफिशेंसी की वजह से हो सकती है तो ये आपने लॉजिकल में लिख दोगे और आपने क्या देना है इसमें किस चीज़ की डिफिशेंसी है वही आपने दे देना बी ट्वेल्व को क्या कहते हैं नींद आ गई है सबको साइनो को बाल अमीन देंगे इसको ठीक है बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड भी देते हैं मैं गैलो ब्लास्टिक ब्रॉड टर्म तो नहीं होगा ना वो तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा आप सिर्फ बी ट्वेल्व डेफिशेंसी लिखो क्योंकि इसका पैफर न्यूरोपैथी भी है और वो उसने उसकी तरफ गया नहीं है एनीमिया वाले की तरफ स्पेसिफिकली इसलिए आप बी ट्वेल्व डेफिशेंसी लिख दो बस तो तभी होगी जब ये ख़त्म होगा नेक्स्ट देखो जल्दी से 
uh, 25 year old female pain and swelling of small joints of hand along with rash on the face which becomes itchy and red when she goes outside theek hai outside pe kya hota hai sun hota hai isliye wo itchy ho jati hai she has no history of morning stiffness and oral ulcers to ye usne rule out kiya hai morning morning stiffness se ek aur disease ko theek hai to wo aap batao kis cheez ko rule out kiya aur ye hai kya जी मैं यही बता रहा हूँ आपको मेगेलो ब्लास्टिक में ये सारे फीचर्स होते हैं लेकिन उसने सी की फाइंडिंग्स नहीं दी पेरिफेल स्मियर्स की नहीं दी मेगेलो ब्लास्ट की बात नहीं की इस वजह से हम इसको ब्यूटल डेफिशिएंसी ही कह रहे हैं एक्सेप्ट रिफ्लेक्सेस की उसने बात कर दी है तो वो पेरीफेल न्यूरोपैथी की तरफ पूछना चाह रहा है आपसे जनरलाइज पूछना चाह रहा है मॉर्निंग स्टिपनेस से रिमटाइड आर्थराइटस चला गया और आपका सिस्टेमिक लूपस इन हो गया वॉट इन्वेस्टिगेशन यू बी कैरियर आउट टू कन्फर्म द डायग्नोसिस आप इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे वाइटामिन सॉरी वो वाली so brain md wali after a few days she developed chest pain which becomes aggravated on bending forward on auscultation there is a scratchy sound heard at the precordium which aggravates on pressing the bell of stethoscope how are you going to manage to is serocytes humne jo pehla padha tha usme pericarditis and pleuritis hota hai to pericarditis ki wajah se ye ho raha tha pericarditis ka kya treatment hota hai and said dene aapne usme endomethacin de do usko और अगर से नहीं ठीक होता तो कॉलचिसिन जो है वो आपने दे देनी है Um, ये वाला डिस्कस किया है हमने कौन सा नहीं किया अभी तक हमने डिस्कस ये नहीं किया ओके सिक्सटी एट ईयर ओल्ड प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड रिगर्स रिगर्स एंड चेस्ट पेन प्रोडक्टम है उसको हेमोप्टिस की भी टू एपिसोड्स हो चुकी हैं कंफ्यूज है मॉर्निंग से टेम्परेचर वन ओ फोर वन ट्वेंटी पर मिनट उसका पल्स है बी पी एटी फाइव बाई फोर्टी है रेस्पायरी रेट थर्टी सिक्स है ब्रोंकिल ब्रीदिंग है कोस क्रेपटेशन है तो बड़ी सांस ही चीज है तो स्क्रीन शो हो रही है ना हाँ जी ब्रों fever rigors chest pain prurient sputum sputum from last 3 days confused be a morning mein say aur bp bhi uska kam hua hai respiratory rate bada hua hai bronchial breathing hai aur coarse crepitations over the left lower chest ha pneumonia what is the acha usne pucha hi nahi gaya what where is the patient uh, should be managed and why is mein aapka 65 score hota hai aapka aapne wo karna hota hai kya kya banta hai kab 65 se c se कन्फ्यूजन ठीक है कन्फ्यूज तो है वो यू से जैसे अभी आप लोग हुए हुए हो यू से यूरिया उसका लेवल होता है सेवन मिली मोल्स पर लीटर एंड आर से रेस्पायरेटरी रेट अब थर्टी थर्टी है बी से ब्लड प्रेशर है बिलो नाइन्टी बाई सिक्सटी और सिक्सटी फाइव उसकी एज है तो इसमें से जो जो पॉजिटिव है वो आप देख लो कितना आ रहा है इसका सिक्सटी फाइव से ऊपर भी है ये बी पी भी इसका कम है दो स्कोर ये हो गए रेस्पायरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तीन और यूरिया दिखाया हुआ इसने नहीं बताया हुआ कन्फ्यूजन है उसको ठीक है तो ये चार तो यहाँ पे हो गए इसको तो करो ना आई में ठीक है इसको अंदर कर लिया आई में उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने जो आपको सीवियरिटी बताएंगी तो उसमें सीवियरिटी देखने के लिए आपने यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने ठीक है ए करवानी है जिसके ऊपर ऑक्सीजन लेवल्स देखने होते हैं आपने पीएच देखनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर कैपनिया देखना होता है रेस्पिरेटरी फेलियर बेसिकली आप देख रहे होते हो कि है कि नहीं पल्स ऑक्सीमीट्री आई बी जीज एक ये लिख लो आप और सीबीसी आपने करवाना है उसके ऊपर ल्यूगोसाइट्स वगैरह देख लो ठीक है बाकी जनरल इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी हैं आप टेबल सेवनटीन जो है वो देख सकते हो सॉरी पेज 585 देख लो उसके ऊपर टेबल होगा नेम एनी फोर लोकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज तो क्या क्या लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पैरानोमोनिक फ्यूजन ठीक है 
एबसेस ठीक है और एम्पायमा और नीमोथॉरिक्स अभी हमने थोड़ी देर पढ़े पढ़ा था सेकेंडरी वो हो सकती है और चार तो पूरी होगी हैं वैसे और भी हैं तो ये आपने कर देनी है द, आ, बस यही इसने पूछा होगा जी क्या लग रहा है आपको यस ए आर डी एस हो सकता है लोकल कॉम्प्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर फोर देखो इसमें क्या लग रहा है आपको ठीक है इसको सीजर्स तो हैं लेकिन आपने ये देखना है कि इसका हाइपोडेंस एरिया ऑन लेफ्ट इंटीरियर सेरेबल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन जो इसने बताया है ये क्या है स्ट्रोक <laughs> ठीक है तो पोस्ट स्ट्रोक सीजर इसका डायग्नोसिस बनेगा विल यू स्टार्ट ट्रीटमेंट हाँ करेंगे इसका ट्रीटमेंट ठीक है वाई उसका सेरिब्रल जो हाइपोक्सिया है मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है उसको आपने ठीक करना है उस सीजर के लिए आप प्रोफ्लेक्सिस दोगे ठीक है व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम ड्रग इसका आंसर कहीं नहीं मिला कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम ड्रग फॉर पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स वैसे जो सीजर्स में uh, वैसे ड्रग दी जाती है वो कार्बामेजीपिन और सोडियम वेल प्रोवाइड दिए जा सकते हैं तो वो आपने इसका फर्स्ट uh, लाइन तो नहीं है लेकिन जस्ट जनरल ट्रीटमेंट है अदर फाइव ड्रग्स कोई भी आप एंटी कन्वर्सेंट लिख सकते हो उसमें फॉसफेनीटोइन लेमोट्री जीन है तो सुक्सामाइड है गब्बा पेंटीन है फिनोबॉबिटॉल है ये वाली सारी फाइव ड्रग्स आप कोई भी एंटी कन्वर्सेंट उसने पूछी हैं अगर कंट्रोल ना हो रही हो तो आप ये वाली सारी यूज़ कर सकते हो ठीक है फिफ्टी टू ईयर फीमेल प्रेजेंट ये आपने करवाया है फिर डी बी टी वाला नहीं चलो ये फिर कल करेंगे मैंने खुद सॉल्व नहीं किया ये मैंने सी बी एस का करके नाइन इज़ ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग एंड ब्लिश डिस्कलेशन ऑफ फिंगर एंड एक्सपोजर टू कोल्ड जी क्या होता है ये एक्सपोजर टू कोल्ड पे स्वेलिंग हो जाए ब्लिश डिस्कलेशन हो जाए क्या लग रहा है ये इस इस सिर्फ इसी का नाम बताना आपने डिजीज का नहीं ओके नॉट फिन हर इन्वेस्टिगेशन शो एच पी ऑफ एट टी एल सी थ्री हंड्रेड इन टू टेन रेस्ट पावर सिक्स है शायद ये पोलिस एटी परसेंट हुए हुए हैं उसके ठीक है न्यूट्रोफिस बड़े हुए हैं लिम्फोसाइट ठीक है प्लेटलेट्स नाइन्टी थाउजेंड है ये काम हुए हुए हैं विद ए एन एन एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी स्ट्रॉगली पॉजिटिव तो अगर ये दोनों पॉजिटिव आ जाए तो आपकी एक ही डिजीज़ है स्पेसिफिक कहीं है एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज what clinical signs will you look for in the patient to reach the diagnosis and list six of them to ye hum discuss kar chuke hain jaldi se chat mein ek ek bata do ki kya signs dekhte ho aap is disease mein kaun si disease hai ye so brain md wa pure likh diya chalo theek hai अच्छा आफ्टर फ्यू डेज शी डेवलप सडन वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी राइट हाफ ऑफ द बॉडी सी टी स्कैन शोड एरिया ऑफ इन्फेक्शन वाइल ऑन एक्ो परफॉर्म्ड एज रूटीन शो वेजिटेश ऑन द माइट्रल वॉल्व हर ब्लड सैम्पल्स वर टेकन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी बट नो ग्रोथ वॉज 
obtained on three cultures and taken one to two hours apart. What complications she has developed in two drugs which should be started? जी क्या complications इसको develop हुई है? नहीं का या नहीं ये कौन सी चीज़ होती है कि वेजिटेशन भी हों लेकिन उसके अंदर कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे भी आपको कुछ ना मिले स्टेराइल वेजिटेशन को क्या कहते हैं कि एक डिजीज आपने पैथा में पड़ी होगी हाँ लिबमेंस एक एंडोकार्डाइटिस ठीक है एंडोकार्डाइटिस हुआ लेकिन उस एंडोकार्डाइटिस की वजह से और भी एक कॉम्प्लिकेशन हुई है उसने पूछा कि कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हुई है तो एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है वेजिटेशन भी हों जिसके अंदर राइट साइड ऑफ बॉडी उसका हो गया है ना पैरालाइज है ना वीकनेस uh, है उसमें सडन वीकनेस है एम्बोलस है ठीक है स्ट्रोक भी हुआ है इस पेशेंट को बिकॉज ऑफ एम्बोलस और वो एम्बोलस कहाँ से आया उसके हार्ट में जो उसकी एंडोकार्डाइटिस हुआ है वहाँ से तो क्या करते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट में आपने एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करवानी होती है एस्पिरिन दे सकते हो आप अगर अगर हेमोरेजिक uh, नहीं है वो जो कि ये नहीं है ये तो पता ही होगा आपको और स्टेप्टोकाइनेस uh, वगैरह टी पी उनका जो रोल है वो आपने करवाना है ठीक है तो ये आपका एस हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके नाइन नहीं है ठीक है हो गया क्वेश्चन फिर भी थोड़ा जल्दी में करवाएं ये अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो ना तो वो ग्रुप में मैंने ये सारे भेज दिए हैं जो आपका गूगल ड्राइव वाला लिंक आया है तो अगर कोई मिस हो गया हो डीवीटी के अलावा तो वो मुझे बता देना वो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे ठीक है टाइम भी ख़त्म हो गया हमारा थी और उसका टाइम था इन जो है हम कल जो है वो ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवनटीन के डिस्कस करेंगे इन ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ ओके क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल माइलोमा रिपीट था अब है भी वो यहाँ ओके क्राइटेरिया में था वन uh, उसमें था यूरिनरी चेंजेस uh, जो थी उसकी और सीरम वाली ये एक पॉइंट था एक जो है एक्सरे uh, पे जो उसकी चेंजेस लिटिक लीजन आ रही हैं दूसरा पॉइंट वो था और थर्ड पॉइंट था इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लोबलेंस मैं कंफर्म कर दूँ सॉरी थर्ड पॉइंट था बोन मैरो बायोप्सी पे आपके पास बोन मैरो एस्पायरेशन पे मलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स आपको मिले ये तीन पॉइंट्स हैं मलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स सीरम में यूरिनरी प्रोटीन्स इंक्रीज हैं और स्केरिटल लिटिक लीजन हैं ठीक हो गया ओके जी अल्लाह हाफिज ऑब्वियसली बुक में तो हो गई